之前有一些师傅买了富一螺丝之后，他碰到一种情况，就是说螺丝锁进去了之后，想退出来，但是退不出来，是什么原因？我跟你们说一下，这种情况的话，只发生在你那个打在什么墙上，打在水泥墙或者是红砖墙上面，你拧得太紧了。然后你想退的话，很难退的，除非是你用起汁机才能把它退出来。所以我建议你们红砖的，还有那个水泥墙的，尽量就不用使用了。用那个膨胀螺丝的话，效果会更好一点。你这样的话，它那个红砖墙还有水泥墙哦，它比较硬，空间比较硬，它基本上就胀不开了，没有空多余的空间给它胀开。它的使用方式最好的话是在哪里？是在这个嗯轻质桩上面，它的效果是很好。如果说你一定要在红砖或者水泥墙上打的话，那么你的螺丝就不要那么长，放短一点。它最重要的膨胀方式就是它这个尾巴这里，这里要把它炸开。就是说你那个螺钉越长，它就炸得越开。你看我基本上配的是五乘八零的。为什么我要配五乘八零呢？因为我们一般都是装柜子的哦，或者是前后定制的。因为你柜子的厚度它有一公分啊，一点二、一点五啊，是吧？你就扣掉前面这个头这里一公分左右，然后它还是跟它一样强，是吧？它才可以把这个尾巴给它展开出来。这个就是装柜子用的，但是有些人他不装柜子用，他是装其他类的话呢，他的螺钉就会长很多。那你打孔的话，就要打跟螺钉一样深才行。我就现在配多一个规格，配短一点，五乘七零的，啊，跟它一样长的，这样的话就可以装一些挂挂件之类的就可以了。我给大家试一下它的膨胀方式，现在把螺钉打到最里面去，一定要超过它这个胶塞，完全胀开了之后，它有十三厘。一般普通胶塞，我们打八厘的孔。撑开后是十厘左右，但是它这个撑开后它是有十三厘。我现在就是要装一个支架，它不是柜子，所以你要是说用五乘八零的螺丝，它会长很多，孔也要打得很深，所以这个我就用五乘七零的螺丝就可以了。这个支架呢是用来放电脑主机的，我儿子他自己从网上买了一些配件回来，自己组装了一个电脑，说不能放在地下。放在地下的话，灰尘太大了，会吸到主机里面去啊，所以就买了一个架子，放在这个上面。这个主机挺沉的，不挂稳一点的话，就怕它会掉下来。我问儿子这个主机买了多少钱，他说花了两千块钱不到。现在这么好看的主机，才两千块钱不到吗？